，家人将我送上老男人的床，而老男人也就比我大七岁，还是熟人呢。他没有碰我，我拿起烟灰缸，狠狠砸向他的头，骂他：“龌龊！”宾馆阿姨闻声报警，片警很快赶来，顺便查房。眼看我马上喜提警局免费住宿时，他眉梢轻挑，坏笑将我拥入怀中。他是我未婚妻。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。高三模拟考，我五门满分，外面的雨下得很大声。看见我的成绩，我爸气得直发抖。揪起我妈的头发，朝着床角狠狠甩了过去。我妈沉默不语，阴沉暗淡的眸子死死地盯着我。你我这样的蠢货，怎么可能生出尹长恩这样的天才？我将手里满分的卷子揉得稀碎，默默地转身离开。这个世界上的父母都是希望自己的孩子成绩好吧？就只有我不可以，我不可以这么聪明。我应该像他们一样蠢，才能证明我是他们的孩子。我爸打我妈，骂我是野种。我妈转过头，就用细细的数据线抽我。数据线抽在身上，每一下就是一道林子。谁让你这么能聪明是吧？我就给你打傻，每抽一下我都疼得直哆嗦，大腿后背都是秘密伤痕。半夜我体温烧到39度。我被扔在杂物式的水泥地上，透过门缝看见我妈又穿上了她那条暗红发黑、开叉到腰的旗袍，屈腿俯身敷在我爸的膝盖上唱小曲儿。我爸猛地拉扯我妈的头发，妈嘴里的曲儿走了音调。突然，门外响起另一个男人深沉的声音：“停手！”我趴在门缝，目不转睛似的看着这个陌生人。在我眼里，这个衣冠楚楚的男人来找我妈的都不是什么好人，可他的视线却看向我这边。他起身朝杂物室走过来时，我爸低头哈腰：“小宋爷，那门里的就是个小畜生，别脏了您的眼。你以为你家这么脏的地方，我为什么能来？难道是看你的吗？我来是看他的。”推开门，男人沉稳年轻。一身定制西装，黑框眼镜下，一双自带勾魂的眼睛。虽然清冷些，我却觉得异常亲切。外面的雨水淋湿了他的裤脚，他的裤脚和皮鞋有水渍。大下雨天还想着来我家，必定是个烟渣的玩意儿。衣冠禽兽罢了，他裤腿上冰凉的温度，我抱正合适降温，我使劲哭。把发烧发烫的脸往他手背蹭，把被数据线抽过的伤痕故意露出来。这一刻，我居然这样蠢，竟然想要博取陌生人的同情。这个男人瞳孔一震，俯下身，手轻轻抚摸了我的头。他手指很柔软，比我掌心还要软。他发烧了，扔了一沓钱给我，傲慢且侮辱，果然和白恩恩长得一模一样。这女娃，我预定这么好的皮子，别弄伤了。有伤痕的，我可就不开价了。随手又塞，我妈一沓钱，她是看上我了。男人头也不回的走了。我追出去，他上了一辆劳斯莱斯，雨水下的很大，有司机跑过来给他撑伞。小宋爷，人要带走吗？不用。打开车门的一瞬间，我看见。车里面坐着一盒张着一模一样的女生，就连她的耳垂尖下的一颗痣也和我是一样的。我摸摸我滚烫发烧的耳垂，雨水中车门关上，我怀疑是我烧糊涂了。那个和我一模一样的女生让我恍惚，一眼便能看穿她是被豪门宠上天的小公主，而我呢，像是阴沟里散发恶臭的老鼠。可笑的是。我俩居然长着一样的脸。第二天，学校的广播里传出尹长恩的表彰，全是模拟考试第一。学校在大肆宣扬，而我却为此被抽得一身伤。
，拖着发烧的身体，头脑昏沉沉的，身上的伤隐隐的泛疼，趴在课桌上像只死狗，满脑子都是那个和我一模一样的女孩，还有那个陌生男人。我的桌子被敲了敲，然后扔了一包什么东西在上面。是一大包安睡裤和几包卫生巾，在一个透明的口袋里。全班同学都看得清清楚楚。是校霸林汉生，他追校花没有结果，闹得很难看。今天他又当众扬言，他不喜欢绣花枕头，他要改追学霸。我持续发烧，昏昏沉沉，根本没有精神去理他。生理期不舒服，来喝热水。啪一声，一杯热水砸在我书桌上，热水溅了我一身。林汉生长得也算是眉清目秀，家里是当地的土财主，全校除了校花，没有人敢卷了他的面子。见我还是没反应，他魂不吝的脾气又上来，把我提起来，装什么装？小爷追你是看得起你，别以为你妈做什么的我不知道。是啊。我有什么资格卷了混世魔王的颜面？在别人眼里，我就是烂在粪池里的蛆。学习再好，又能怎样？还不是只蛆，蛆永远不可能变成蝴蝶。林汉生将剩下的半杯热水洒在我的练习册上，上面的字全湿了。就在全班同学都在看我的笑话，班主任领着一个女孩走进班级。不会吧？世界上居然有两个尹长恩，他俩还不会是双胞胎吧？他俩虽然长得像，一看就知道一个天上一个地上，好吧？我抬眼，是他。老师还特意将我和这位千金大小姐安排在一起，我的呆滞木讷更衬得他大气艳丽，闪闪发光。我在班里没有什么朋友。我妈唱曲的事被学校几个学生家长碰到之后，更没有人与我亲近，都嫌我脏，被校霸缠上，也不会有人为我出头。几名同学交头接耳的议论新来的同学，听说他霸凌原来学校的同学被开除了，不是吧？长得这么小白花，听说他才是被霸凌的那一个，现在精神都不太好了。你们说的都不对，说是他家太有钱，让人盯上了。为了确保安全，才来了咱们三线城市。我又一次被所有人忽略。刚刚校霸对我做了什么，没有人理会。我叫白恩恩，能坐你身边吗？不要。我看着和一模一样的脸，神采奕奕，端庄大方，就忍不住厌恶。他把我的练习册直接扔进垃圾桶。我给你买新的，然后回手将学霸耳朵上戴着的银灰耳钉拽下来。林汉生的耳朵被拽豁了。这个女孩出手的速度很快，蛮横的大小姐难道是个疯子？林汉生手指捂不住流出来的血，本想呸上一口，可他心里也知道这个新来的转校生他是惹不起的，也没骂出口。他的狗腿子七嘴八舌。快去医务室！快叫校长！大小姐想帮他，他都没有那个命。我又被骂了，家人也好，同学也罢，都不要打扰我学习。我只想考出去，高考是我唯一脱离苦海的方式。现在我的烧有一些退了，回家我妈一定不会给我好脸色。昨天来家里的男人，身份地位高高在上的样子。一定是我妈最想攀附的贵客，可她却看上了我。放学的时候，那个男人来接我了。他不是接大小姐，大小姐已经被专车接走了。原本我一个人走在冬季的细雨里，又下雨，冬天的雨太冷了。他将他的车停在我的身边，拿了把黑色的长柄伞遮挡在我头上。上车，我不会唱曲，也不想学。别费心思了，你拿了我的钱，跟我走，我又不想要你的钱。忽然，他扔掉手里的伞，猛地扑过来，将我压在一棵树上。他的下颚顺势抵在我的额头上，低头看我，猝不及防的举动让我头晕目眩。
，手指发麻。他在戏虐我之后，又松开，点了点我的肩膀：“你这里有鸟屎，鸟屎，现在正下雨。”他说：“我肩膀上有鸟屎。”然后往我手里塞了一个手机，里面有我的号码，随时联系。他居然知道我没有手机。我是想有个手机能查查资料单词。我嘴硬说不要，却放在了书包里。男人笑了，又摸了摸我的头，一副刚刚逗我玩的和蔼可亲。不烧了，我叫宋晋，今年才二十五，也就比刚成年的我大七岁。后来我才知道，他爸是白家的管家，劳苦功高，所以从小白家人就将宋晋培养在身边，让他过早便见识了社会险恶。怪不得才二十五岁就长成了这么一副历尽沧桑的模样。他开车一脚油门走了，没有勉强我上车。他让我离白恩恩远点。我捡起地上的长柄黑伞，心里有点乱。他来接我，就是特意警告我离那位大小姐远一点，还是想塞个手机遥控我。如果刚刚上了豪车，我会怎样？他要带我去哪？为什么他会让我联系他？别想了，尹长恩，你快高考了，脑袋一路混乱，不由自主的瞎猜。林汉生转学了，听说耳垂豁开，没有校霸的骚扰，在学校的日子似乎可以安生些。向来我都是一个人去厕所，打开水龙头洗手。白恩恩依靠在水池边，用手弹了我满脸水渍。他使了个眼色，他的小跟班都撤了出去。他嘴角讥讽：“尹长恩，你知道吗？我是有一个双胞胎妹妹的，但是听我妈说，在母胎就被我吸收了。你说你和我长得这么像，是不是因为我在胎里就弄死的妹妹又投胎了？”他眼神阴凉，说到他胎死腹中的妹妹，让我头皮发麻。是你吗？小时候，我经常会做我被人宠着，过着无比幸福的梦。我还劝自己，平行时空，我是个很幸福的姑娘。可是，每当我醒来，终究是场梦。难道是双胞胎的心灵感应？我拿出我的单词小纸条，有乱想的时间，不如背两个单词。我被我妈逼着唱曲，等她的如意客户再来光顾。奈何我天生五音不全，免不了挨抽。从前这些委屈我都自己往肚子里咽。你为什么要给我妈钱？每次你给我妈钱，我都会挨抽。我只想让你日子稍微好过一点。我没有男人的微信，只是一来一回，手机里只有这两条短信：小宋爷，我呸！一个开豪车的人怎么会理解我？怎么才能过得好？还想让我活着，就别撒钱。我气呼呼的发了一条短信给他，之后就失联了。那位小宋爷一直没有再转钱给我家，我妈急了，她看着我，动起了歪心思，头很晕。平时我是不喝酒的，现在裹在白花花的被子里，动弹不得，不知是怎么着的，倒，全身只能勾勾脚趾，一点力气都没有。宋晋满面潮红，推开酒店房间门，一头就栽了过来。什么女人都往我床上塞，滚出去！我被他一脚踹下了床，仰面朝天的姿势，他才看清我的脸。他更厌恶了。白嗯嗯，你来这干什么？我伸出满是疤痕的胳膊，上面是条一条扭曲的疤痕。我不是白嗯嗯，他有些燥热，轻舒一口气。然后骂人，吐脏字，说话含含糊糊，精神状态看起来和我差不多。居然不是白恩恩，他整个身体压过来，身上的香水味压不住他的荷尔蒙。他撤下领带，解开领口，喘着粗气，离我越来越近。他要控制不住了吧？我大喊了一声：“禽兽！”拿起烟灰缸，狠狠砸向他的头。他捂住他流血的头，拿到床头的水，将水泼到自己的身上。我只想清醒清醒，臭丫头片子，你吵什么？
宾馆阿姨闻闯进来，看着头上流血不止的宋晋，立刻报警。警笛声很快就响到了楼下，顺便查房。警察钻进来，宋晋背对着他。警察叉腰站在门口，指着我问：“你和他是什么关系？他头上的伤是你打的，怎么回事？”我脱口而出：“他是坏人，我打他是正当防卫。”他慢悠悠地转过头。眉梢轻挑，一张冷脸，扯出一丝坏笑，将我拉到怀中，空气立刻凝固。他是我养的未婚妻，小宋爷，怎么您在这？您也不和我打招呼，我也不知道是您。您这头上的伤，还是麻烦您配合去警局说明原委。刚刚还颐指气使的警察，变得客客气气，未婚妻三字。害我在警局做了半天的笔录，好在最后放人回家。比起民众纠纷，他们更关心这位宋爷何时有了未婚妻。宋先生想送我，让我拒绝了。我一个人晕着头，爬回到家门口。我妈站在门口，难以压制心中的怒气，回首狠狠给我一巴掌：“你怎么这么快就回来了？你和金主搞砸了？”有没有问他为什么不打钱了？咱家市中心的房子就差几万块了，你是使了什么坏？有钱人换口味很正常吧？你以为他会喜欢我什么？他熟练的拿起数据线，疯了一样使劲抽，还顶嘴，贱人皮子！他打我累到喘粗气，我趴在地上想找条活路都难。你到底是不是我亲妈？不是。你就是我垃圾桶里捡的。之前你不是问过我吗？你就是垃圾堆里的东西。我以前一直以为那是我妈说的气话。今天如此，她年轻的时候就坐垮了身体，怎么可能怀上孩子？我真是她捡回来的。今天大金链子来，你就招待吧。金主不要你了，你还金贵什么？不会唱曲不要紧，主要是你发育的还可以啊。刚给我塞上那个老男人的床，又动了这个龌龊的心思。他的手摸着我的个别部位，他的脸离我那么近，我要吐了。我挺起脊梁，为什么我要这样逆来顺受？一脚踹翻了这个娘吗？拿出我手里的钢笔，狠狠的要戳穿他的眼睛。他躲开了，眼角豁开一条又长又深的口子，流着血。他和我爸那么蠢的人。怎么可能生出我这么高智商的女娃？我们班有个富家小姐姐，和我长得一模一样，有本事让她接待你的大金链子。我和她长得那么像，我们也许就是双胞胎。我不是被吸收的那个，而是被抛弃的那个。大金链子身体壮，说话又粗糙，既是常客，又是我妈最厌恶的客。她上楼的脚步声格外沉重。趁我妈捂着伤口去开门，我慌忙报警。旺旺花园五五年四月二日，有人聚众淫乱。我也不曾想，我用这个手机拨通的第一个电话是幺幺零。警察赶到我家的时候，我趴在地上。是不是你报的警？养不熟的小畜生，警察来的正好。这个小兔崽子要杀人了！看我眼角的伤。我妈聒噪的嚷着：“怎么又是你？走吧，回警局！”一家子都被带走。我是最先从局子里出来的。我交代了我爸妈的罪行，我展示了他们虐待我的伤。我只是出于正当防备，提保我的男人也刚从警察局出来没多久。他们都叫他小宋爷。宋静定定的看着我，有那么一瞬，我看到他眼底的涌动。稍后又按了下去，他提了一小块生日蛋糕送到我面前：“生日快乐！今天不是我生日，我也不快乐。”他伸手送出去的礼物居然没有人接，他有些恼，说话的味道有些怪。今天就是你的生日，因为今天是白恩恩的生日。上次我们见面，我取了你的头发，结果已经拿到了。今天咱俩的事有些糟心。他指了指头上包扎好的纱布。原来雨天，他想接我去做亲子鉴定。
。回想那天，他确实碰过我的肩头。现在，欢迎白长恩小姐回家。我不，你不想看看你的孪生姐妹是怎么开生日派对的吗？一千平的豪华别墅里，摆着六层蛋糕。一群阿谀奉承的小姐夫人围着他，那没有一块属于你的蛋糕，也没有你一份礼物，一生祝福。可你们是孪生姐妹，他在派对，你却从局子里刚出来，蛋糕拿着，只有我现在给你的，才是真正属于你的。他说的话又坦诚又欠揍，像是高高在上，特意来施舍我的。这些话刺激不到我。因为白恩恩对我来说，也就是无关紧要的陌生人，我也不想知道豪门生活是什么样的。不了，我要回家复习。我请的律师已经在交涉你父母的案子，想必是要被送进去几年。马上高考，你回家，就你一个人。我给你找了可以安心复习的地方。我家，我没理他，捡起石头砸了他的头。他生气，直接将我扛回他家。开门的管家韩小宋爷，您怎么受伤了？还有这个丫头是谁？不用你管。他将我摔在床上，我亲手将爸妈送进去。现在我真成了没人管的孩子，无奈我只能在送进的家住下了。他给我安排的，光是每天的营养餐就让吃胖了好几斤。尹长恩，好好学习。别让我操心，这话从何说起？我全是第一的成绩，让谁操过心？到学校听了同学之间传的八卦，才明白宋晋他话里有话的意思。白恩恩在学校不是谈恋爱，就是玩游戏，根本无心学习。我心想，白恩恩还有白家，跟我有几毛关系？是白家的女儿又如何？他们坐在豪华汽车里闭目养神的时候，我妈在逼我招人待客。我已经放弃了回去认亲。周末，宋晋没有敲门，直接推开我的房间。他扔给我几件礼盒装的衣服，低沉醇厚的声音问我：“巴黎定制款喜欢吗？喜欢可以试试，不喜欢，如果你要回白家认亲，总要穿的像样一点。”谁说？我要回去认亲。他站在我身边，见我像个木头，不动也不说话，递给我亲子鉴定报告。要去白家吗？我是白家的真千金，身份确定无疑。可是他们早早就抛弃了我，我一点也不想问当初是为什么抛弃的我，还编了那么一个冠冕堂皇的理由。我站起身，挽起左右两边的袖子，展露出重爬一样的疤。还要我掀开衣服给您看看吗？不用了。他拉住我的手，手指还是那么柔软，一点一点将我手臂上的袖子放下来。小崽子，这些疤我会让人帮你去掉。然后他将我塞进怀里片刻，随后平视捧着我的脸，手上的的力量在一点点内敛。他眼睛里升起雾。宋爷，您失态了。他抛开了他的眼镜。闭上了双眼，声音有些颤抖。我又闻到男人荷尔蒙的味道，真不知道你怎么长这么大的的。很抱歉，以前没保护好你，以后不会了。我愿意保护你，良久。他突然道：“你愿意吗？”我其实不知道，但是他抱着我的时候，我没有推开他。昨晚的事让我想起来，有些烦躁不安。白恩恩看我无动于衷，特意挑逗我生气。尹长恩，你有这样的人生，你不想哭吗？所以你一定要更加努力学习，改变你的人生。哭，我努力不努力学习关你屁事。你还有事吗？白恩恩，没事就给我让开。他拦住我，抓起我的手，得意地说：“呀，你的手果然脱皮了，明天高考才指纹。”不知道这双手是不是能采集成功？他这是什么话？好像我手会蜕皮，他一早就知道。这几天送进出差，我的手开始蜕皮，他也不知道。走了近十天的送进回到家，搬把小椅子，杵着下巴
坐在我身边，说想陪我一会儿。有我两个拳头大的苹果，在他手里也不过小小的一个。他熟练的拿刀削果皮，水果刀刃上泛着寒光。他坐在我身边，身边的气场都冷飕飕的，我没有办法心如止水，手脚微凉，更加笨手笨脚的。我翻出卷子，开始写。突然很窘迫，居然上面画了个大红叉。他停住手上削苹果的动作，把苹果放在桌角，然后手里的刀狠狠扎在苹果上。宋宋爷，怎么了？他纤长的手指放在我的试卷上顿了顿。我以为他会骂我，成绩下滑对于学霸是绝对的不光彩，甚至连我自己也觉得羞耻。心速加快。不安忐忑，宋进他的脸越黑，我觉得我经不起他那样的眼神。我的成绩没有下滑，是题目出的有问题，我猜错了。这种难度的卷子，满分还是没问题的。他眼里的墨色压得很深，扯过我的试卷，然后翻阅我的笔袋、书包。你觉得我是想听你的学业报告？声音有些发抖，不然呢？为什么他突然脸这么黑？手指尖摸过我的每一页书。你手蜕皮了吗？我顿住。他怎么知道的？我是不是叫你离白恩恩远一点？他生气了，嚷得很大声，吓得我一哆嗦。他用手指碾过我每一页文具，氢氧化钠、氢氧化钾、漂白粉。你用的每一件东西上面都有。用了多久了？他紧张地抓起我的手，我不敢呼吸，也不敢眨眼，更不敢吭声，生怕惹宋静更生气。手指上的蜕皮正翘起来，我努力缩回手指，却收不回来。他生气地将我的手甩掉。尹长恩，你是不是只长了个做题的脑袋？你被算计了。随后抄起我桌子上的小格尺，不轻不重地敲了我的头。其实这几天我也很焦虑，手上开始蜕皮。我涂了些油，可并没有好转，这样会影响我的高考信息采集。他知道你们是亲姐妹吗？不知道。宋静看我愚蠢且清澈的眼神皱眉。我是说，我不知道。他知不知道？我老老实实的站在那，身体立正，听他训话。他训了半小时，也不见累，更像爹了。他骂得越来越凶，这次真给他气着了。那我现在怎么办？他摸了摸我的头，没事，有我呢。信息采集不成功，因为手指掉皮，信息录不上，我嚎啕大哭。该怎么办？我的高考，我拨通他的电话，一句话让我说的稀碎。不知怎地，在他面前，我变成了小胶包。我完了，我高考的指纹真的没录上。该咋办呢？你在哪？我马上到。别急，他的劳斯莱斯停在我身边。上车吧，我带你去招生办报备。我有些恍惚，宋静怎么比我还急？哎呦！宋静一脚踢在我屁股上，把我踢进车。小崽子，想什么呢？这么不体面的上车方式，我生气了，可也不知道该说什么。宋静手扶着方向盘。目光没有落在我身上，便开口一条一条的给我立规矩。离高考没有多少日子了，但我也不会惯着孩子。他命令道：“从今天起，没有他陪着，不准我自己走。”为啥？听话，为你好。高考当天，早餐在餐桌上备好，营养均衡，还幼稚的放了一根小油条，两个鸡蛋。宋继女挖炫技的脸和劳斯莱斯加长版汽车，送我的话往考场前一停，太招摇了。我自己悄悄的溜了，可我刚出门没几步，突然闯进几个来路不明的人，把我活捉了。我被塞进麻袋，然后被塞进一辆车里。我对抓我的人拳打脚踢。高考当天，居然遇见这事。一个男人狠狠给了我一拳，砸在我肚子上，让我憋足了眼泪，说不出话。老实点，你们要干嘛？真是太巧了，为什么偏偏在高考这一天出事？
，我想到我和白恩恩一样的脸，也许是抓错人了。我不是白家的人，抓我也没用，没有人会给赎金。放了我，我要高考。你当然不是大小姐，我们是特意来送尹长恩小姐高考的，太不可思议了！怎么回事？我居然被绑匪绑架去高考，我眼睛蒙着黑布，感觉汽车鸣笛和刹车的声音。他们将我从麻袋里倒出来，然后捏紧我的鼻子，往我的嘴里灌了瓶药水。我拼命挣扎，拳打脚踢都无济于事。我大声喊救命，可嗓子哑了，完全发不出声音。送我来高考，我被扔到了考场外。我打开准考证，上面写着“白恩恩”三个大字。我用力比划解释：“这不是我的准考证。”门口保安以为我是找不到考场，着急，驾着我来到白恩恩的考场。因为白恩恩也没有录指纹，只要刷脸就可以。我和白恩恩长着一样的脸，我的眼泪狂飙，情绪激动。我不是白恩恩，我叫尹长恩。我要去我的考场考试，所有的声音都含在喉咙里，没有人听得懂我解释。我崩溃地坐在考场门口，监考老师聚过来，都以为我是考生紧张、情绪失控。我该怎么解释？我拿出笔在手上写：“下，我不是白恩恩。”我的手死死地扒在门框上，这已经是我最后的挣扎。有人要到我的高考成绩。他已经拥有了富贵的人生，还不知足，还要拿走我苦学十二年的成绩。这是一场蓄谋已久的算计。早在手开始蜕皮的时候，或许早在他知道我是全市第一，又有着和他一模一样的脸的时候。白嗯嗯，你真是欺人太甚了！监考老师对比照片后，将我塞回考场，按在座位上，好好考试。这么大的人了。再紧张也要面对。外面的警铃声响起，宋进带着几个警察来到考场。我看见宋进嚎啕大哭，他出现的一刻就像救命稻草。没事了，他拉住我的手很紧。为了避免其他考生考试受影响，我被默默的带了出去。宋进将我送回到我的考场，白恩恩坐在我的位置，若无其事的准备考试。警察把他带了出去。我是尹长恩，你们凭什么带我？和我见过几面的警察大哥抓起白恩恩的手，撸开袖口，没有伤，蓄意绑架他人。替考，孩子，今天开始你就是有案底的人了。我和白恩恩的准考证还回来，我终于可安安稳稳考试。我发挥很稳定，第一个走出考场。我就在学校大门口堵着白恩恩，白恩恩出来，我扯着他的头发，单手钳住他的脖子，让他叫不出声，直接将他拉到学校边上的小胡同。你要干嘛？保镖呢？我的车呢？不知道。我要干嘛？我要揍你！我当胸就是脚，他狼狈的趴在地上，我扯起他的头发，抡圆了手臂，啪啪就是几个大嘴巴。他白皙的脸上瞬间肿起几个巴掌印。我是你双胞胎姐姐，你算计我！我从小到大没吃过你们白家一粒米，你还不想放过我？高考替考这样的事都做得出来。看见他那张脸，我更生气。我居然有自己删了自己的错觉。他眼里全是泪水，带着憎恶，像个疯子，不顾死活的要和我拼命。全力以赴扑向我，野蛮的咆哮：“小贱人，你不知道你打的是谁，你敢打我！”他扑上来撕扯我头发的时候，巷子口传来汽车急促且带有警告的按喇叭声音。白恩恩看见宋锦出现在我身后，他一双眼冒着光，好像看见了救星。听见他喊：“宋哥哥，他这个贱人打我！”我本打算。一拳再抡出去的，收了回来。打呀，继续打！怎么不打了？宋进深沉的声音在身后响起，像做错事被家长抓包的孩子。我停了手，支支吾吾想解释。
，可是白恩恩已经被我打得鼻青脸肿。宋进他扯出一个微笑，哦，拎起白恩恩的衣领，两个清脆的大嘴巴。你说他是谁？他是你未来的嫂子。他打你是因为你欠揍。白恩恩还在不停嘴的骂。我已经被宋进提到车门旁，打开车门，一脚给我踹进车。考完了，一起吃饭。宋爷，这是追求还是命令？命令不去追求。好的，我搓搓被踹疼的屁股。高考已经结束，我要搬回家住。赶，把腿打折。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。